Si Hansel at Gretel, inilarawan ni Tony Wolf, isinalaysay muli ni Peter Hulainan. Noong matagal ng panahon, isang mahirap na mangangahoy ang naninirahan sa isang maliit na kubo sa kagubatan kasama ang kanyang dalawang anak na sina Hansel at Gretel. Ang kanyang pangalawang asawa ay madalas na minamaltrato ang mga bata at palaging kinukulit ang mangangahoy at sinasabing walang sapat na pagkain dito sa bahay para sa ating lahat. Napakaraming bibig ang dapat na pakainin. Dapat nating paalisin ang dalawang bata. Idineklara niya. At patuloy niyang iminumungkahi sa kanyang asawa na iwanan ang kanyang mga anak sa kagubatan. Dalhin mo sila sa milyang layo mula sa bahay. Sa ganon ay hindi na nila mahahanap ang daan pabalik. Siguro may makakahanap sa kanila at kukupkupin sila. Hindi alam ng nakayukong mga ngahoy ang kanyang gagawin. Si Hansel na isang gabi ay narinig ang usapan ng kanyang mga magulang ay inaliw si Gretel. Huwag kang mag-alala! Kung iiwanan nila tayo sa kagubatan, mahanap natin ang daan pa uwi, aniya. Nang madali ang lumabas si Hansel ng bahay, ay pinuno niya ang kanyang bulsa ng maliliit na puting bato. At pagkatapos ay bumalik sa higaan. Buong magdamag, ang asawa ng mga ngahoy ay paulit-ulit na kinulit ang kanyang asawa. Noong madaling araw ay isinama ng mga ngahoy si Hansel at Gretel papunta sa kagubatan. Sa kanilang pagpunta sa kailalima ng gubat, naghuhulog si Hansel ng maliliit na puting bato sa kanilang daanan sa maberding lupa. Sa pagkakataong ito, alam ng dalawang bata na sila ay iniwan na talaga. Ang mga ngahoy ay kumuha ng sapat na lakas ng loob na iwanan sila. Bumulong-bulong ito sa kanila at umalis na. Dumating ang gabi ngunit hindi na bumalik ang mga ngahoy. Si Gretel ay nagsimulang humikbi. Nakaramdam na rin ng takot si Hansel ngunit pinilit niyang itago ang kanyang nararamdaman at aliwin ang kanyang kapatid. Huwag kang umiyak, magtiwala ka sa akin. Sumusumpa akong makakauwi tayo ng bahay kahit na hindi bumalik si ama para sa atin. Sa kabutihang palad, ang buwan ay buo ng gabing iyon at naghintay si Hansel hanggang sa ang sinag nito ay sumala sa mga puno. Ngayon, ibigay mo sa akin ang iyong kamay, sinabi niya. Makakauwi tayong ligtas, makikita mo. Ang maliliit na puting bato ay nagniningning sa ilaw ng buwan at ang mga bata ay nakauwi na. Lumusot sila sa isang kalahating bukas na bintana nang hindi ginising ang kanilang mga magulang. Giniginaw at pagod ngunit nagpapasalamat na nakauwi ulit, humiga sila sa kanilang higaan. Kinabukasan nang matuklasan ng kanilang madrasta na nakabalik si Hansel at Gretel, nagalit siya. Pigil ang kanyang galit sa harap ng mga bata. Ikinandado niya ang pinto ng kanyang silid tulugan na sinisisi ang kanyang asawa sa hindi pagtupad ng kanyang mga utos. Ang mahinang mga ngahoy ay nagprotesta. Hindi makapagpasya kung ano ang gagawin dahil siya ay nasa pagitan ng kahihiyan at takot na suwayin ang kanyang malupit na asawa. Ang masamang inainahan ay ikinandado sina Hansel at Gretel buong araw na walang hapunan maliban sa isang lagok ng tubig at ilang matigas na tinapay. Buong gabi nag-away ang mag-asawa at pagdating ng bukang liwayway, inilakad ng mga ngahoy muli ang mga anak sa gubat. Gayunpaman, hindi kinain ni Hansel ang kanyang tinapay at habang siya ay naglalakad sa kakahuyan, nag-iiwan siya ng mumunting piraso nito sa likuran niya upang markahan ang daan. Ngunit nakalimutan ng batang lalaki ang mga gutom na ibon na nakatira sa kagubatan. Nang makita siya, lumipad sila sa likuran niya at sa sandaling panahon, 
nakain na nila lahat ang mga pirapirasong tinapay. Sa mababaw na dahilan, iniwang muli ng mga ngahoy ang kanyang dalawang anak. Nag-iwan ako ng marka sa daanan kagaya ng dati, bulong ni Hansel kay Gretel na nag-aalo. Ngunit nang gumabi na, nakita nila sa kanilang pagkagimbal na ang lahat ng mga pirapirasong tinapay ay nawala. Natatakot ako, mapait na iyak ni Gretel. Giniginawa ko at nagugutom at gusto ko nang umuwi. Huwag kang matakot, nandito ako para alagaan ka. Sinubukan ni Hansel na hikayatin ang kanyang kapatid. Ngunit siya rin ay nanginig ng masilayan niya ang nakakatakot na mga anino at mga nakakatakot na mga mata sa paligid nila sa kadiliman. Buong gabi, ang dalawang bata ay nagsiksikan para sa init sa paanan ng isang malaking puno. Nang sumikat ang bukang liwayway, nagsimula silang lumibot sa kagubatan. Nagahanap ng landas pa uwi, ngunit ang lahat ng pag-asa ay naglaho. Sila ay tunay na naligaw na. Sila ay naglakad ng naglakad hanggang sa biglang nakarating sila sa isang kakaibang maliit na bahay sa gitna ng parang. Ito ay tsokolate! Hingal na sabi ni Hansel nang pumingas siya sa isang bukol ng plaster mula sa dingding. At ito ay icing! Bulalas ni Gretel habang naglalagay ng isa pang piraso ng dingding sa kanyang bibig. Nagugutom ngunit tuwang-tuwa, ang mga bata ay nagsimulang kumain ng mga piraso ng candy na pinigtas sa maliit na bahay. Hindi ba masarap ito? Sabi ni Gretel puno ang bibig. Hindi pa siya nakatikim ng ganito kasarap. Tayo ay mananatili dito. Idineklara ni Hansel habang nginangata ang maliit na nogat. Nang susubukan na nila ang isang piraso ng pintuan ng biskwit, tahimik itong bumukas. Mahusay! Sinabi ng isang matandang babae na nakasilip na parang tuso ang itsura. At kayong mga bata kayo ay mahilig sa matamis? Hali kayo! Pumasok kayo! Wala kayong dapat katakutan! Sabi ng matandang babae. Lingid kina Hansel at Gretel, ang bahay na puno ng candy ay pagmamayari ng isang matandang mangkukulam, bitag niya para mahuli ang mga inusenteng biktima. Hindi alam ng dalawang bata na sila ay nanganganib. Ikaw ay balat at buto, sinabi ng bruha na ikinulong sa isang haula si Hansel. ang gagawa ng mga gawaing bahay. Mabalasik na sabi niya kay Gretel. Pagkatapos ay kakainin din kita. Sa kabutihang palad, ang paningin ng bruha ay malabo na at nang pinahira ni Gretel ng mantikilya ang kanyang salamin, halos hindi na siya makakita. Pasalat nga ng iyong daliri. Sinasabi ng bruha kay Hansel araw-araw na nunuri kung tumataba na siya. Sa ngayon, nagdala si Gretel ng buto ng manok para sa kanyang kapatid at nang sinasalat ng bruha ang kanyang daliri, inilalahad ni Hansel ang buto. Masyado ka pa rin payat! Reklamo niya. Kailan ka magkakaroon ng laman? Isang araw, nagsawa na ang bruha sa paghihintay. Sindihan mo na ang pugon, sinabi niya kay Gretel. Magkakaroon tayo ng isang masarap na inihaw na batang lalaki ngayon. Pagkalipas ng sandali, nagugutom at naiinip na sinabi, Tumakbo ka at tignan kung ang pugon ay mainit na. Bumalik si Gretel na umuungot. Hindi ko masabi kung ito ay sapat na ang init o hindi. Galit na sumisigaw ang bruha sa maliit na batang babae. Walang kwentang bata! Sige, ako ang titingin mismo! Ngunit nang yumuko ang bruha upang tignan ang loob ng pugon at suriin ang init, 
itinulak siya ni Gretel ng napakalakas at isinara ang pintuan ng pugon. Ang bruha ay nagkikisay sa loob at dumating sa kanyang wakas. Tumakbo si Gretel upang palayain ang kanyang kapatid at tiniyak nila na ang pintuan ng pugon ay mahigpit na nakasara sa likod ng bruha. Para siguradong ligtas na sila, ikinandado at nilagyan nila ng malaking padlak ang pintuan ng pugon. Pagkatapos ay nanatili sila ng maraming araw sa bahay ng bruha upang kumain ng mas maraming candy. Hanggang sa matuklasan nila sa mga gamit ng bruha ang isang malaking tsokolateng korteng itlog. Sa loob nito ay isang munting kahon na may mga gintong barya. Ang bruha ay naging abo na, sabi ni Hansel. Kaya kukunin na lang nating yaman na ito. Pinuno nila ng mga pagkain ng isang malaking basket at dumaan sa kagubatan para makauwi. Sa oras na ito, kasama nila ang swerte dahil sa ikalawang araw, Nakita nila ang kanilang ama na lumabas sa kanilang bahay patungo sa kanila na umiiyak. Patay na ang madrasta ninyo. Halina kayong umuwi, mahal kong mga anak. Niyakap ng dalawang bata ang mga ngahoy. Ipangako ninyong hindi mo na kami kailanman iiwan pa, sabi ni Gretel na inihagis ang mga braso sa lieg ng kanyang ama. Binuksan ni Hansel ang munting kahon. Tignan mo ama, mayaman na tayo ngayon. Hindi ka na muling magpuputol ng kahoy. Simula noon, ang mag-aama ay magkakasamang namuhay ng masaya. Hello! Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like lang po at pakipindot po ng subscribe button at click lang po ng bell icon para makatanggap po kayo ng bagong video.